tuko naye mtumishi wa Mungu ambaye ni kuhani wa nyumba hii pasta Brenda Mustafa na Mungu anakwenda kufanya kazi njema katika maisha yako God bless you so much Mungu akubariki unapotazama kipindi hiki mambo makuu yakatendeke katika maisha yako Bwana akafungue maisha yako akubariki akuinue akufanye tombo katika mikono yake Asante Bwana Asante Yesu Hebu mpatie Bwana sadaka safi ya makofi kwa sababu anaweza Thank you Jesus Thank you Jesus in Jesus mighty name Amen Maandiko yanasema katika hesabu mlango wa 23 kuanzia mstari wa 23 ya kwamba hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa katika maandiko haya maandiko yanatuambia kiuhakika ya kwamba yanaanza na hakika na siku ya leo kuna vitu vya uhakika vinakwenda kufanyika katika maisha ya mtu katika familia ya mtu katika biashara ya mtu Bwana anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana ukanga juu ya Israeli tunaambiwa kuhusu uchawi ya kwamba Mungu anakataa anapinga anasema hapana uchawi juu ya Yakobo anaendelea kusema wala hapana uganga kuna uchawi na kuna uganga hapana uganga juu ya Israeli alafu anamalizia akisema sasa sema sasa sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa sasa ondoa Yakobo na Israeli weka jina lako sasa habari za zitasemwa habari zako kwa nini Mungu anasema sasa habari za Israeli zitasemwa ni kwa sababu kitu kinaitwa uchawi ama ukanga ni kitu ambacho kimewafunika wengi kimewazuilia wengi wasiweze kuonekana wasiweze kusikilizwa wala wasiweze kuonekana kuwa watu wa maana katika jamii uchawi 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 ni kitu ambacho kimekuwepo tangu jadi kwa sababu kitu kinaitwa uchawi ni teknolojia ya ushetani ambayo inatumika kumzuilia mwanadamu asiweze kutimiza ama kufanikisha destiny yake katika nchi na watu wengi wamezuiliwa kwa sababu ya jambo linaloitwa uchawi the african culture ama the african society unapata kwamba kitu kinaitwa uchawi ni kitu kimekuwa na tamaduni za Kiafrika kikota ama nyingi zao ni tamaduni ambazo misingi yake ni uchawi ama ushirikina amen hapana uchawi juu ya Yakobo alafu anaendelea kusema sasa habari za huyu bwana anaitwa Yakobo na Israeli zitasemwa. Sasa tunataka kuelewa hili kitu kinaitwa uchawi kimetokea wapi ama inakuwa kwa vipi mpaka kuna kitu kinaitwa uchawi. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikai na malaika zake wakapambana na mtu anaitwa shetani ama malaika anaitwa shetani ambaye wakati huo alikuwa anaitwa Lucifer lakini kwa sababu alipinga kauli ya Mungu na akaanza kurebel against God huyu ambaye ni shetani alikuwa na nguvu na mamlaka ya ushawishi akashawishi tuluti ya malaika waliokuwa mbinguni wakamfuata yeye sasa akapanga mapinduzi na katika mapinduzi yale huyu anayeitwa shetani akaanza kufanya vita maandiko yanasema katika kufanya vita kulikuwa na Mikaeli na Mikaeli akapigana akiwa na jeshi lake maandiko yanasema ya kwamba shetani akashindwa na wala nafasi yake haikuonekana tena mbinguni akatupwa katika nchi sema akatupwa 
chochote ambacho kinatupwa ni kwamba hakifai. Sio kwamba aliwekwa, alitupwa katika enchi. Na sasa alipotupwa katika enchi, shetani akaapa kufanya vita na uzao wa mwanamke na wale walishikao neno la Mungu na kutumu katika misingi ya Mungu. Shetani hapigani na kila mtu. Shetani anapambana na wale walioshika neno la Mungu. Wale ambao wametengwa katika misingi ya kiungu. Ndio shetani anapambana nao ili aweze kuharibu mipango ya Mungu juu ya maisha yao. Sasa tumeona ya kwamba shetani ametupwa katika enchi. Alipotupwa katika enchi Genesis chapter 6 twende hapo. Mwanzo mlango wa sita Maandiko yanasema nini katika mwanzo mlango wa sita Tunataka kufahamu kitu kinaitwa uchawi ni nini. Maana Mwenyezi Mungu anasema anakataa kabisa. Hapana uchawi juu ya Yakobo wala ukanga juu ya Israeli. Na tunaambiwa sasa kwa sababu kimekataliwa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Na leo kuna mtu ambaye habari zake zitaanza kusemwa. Kuna mtu ambaye ataanza kutafutwa. Kuna mtu ambaye anaingia kiwango kingine katika maisha yake, katika destiny yake. Hakuna kuzuri wa tena hakuna kupigwa vita tena maandiko yanasema hapana uchawi juu ya Yakobo Genesis chapter 6 from verse 1 maandiko yanasema ikawa sema ikawa ni matukio ambayo yalifanyika wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa enchi na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wote waliowachagua bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka 120 nao wanafili walikwako duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa na wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani watu wenye sifa bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote bwana akakairi ya kuwa amemfanya mwanadamu akauzunika cho na ndege wa angani kwa maana na gaili ya kwamba nimewafanya sikiliza kwa makini maandiko inasema ya kwamba tumeona shetani ametupwa katika enchi wakati alitupwa katika enchi shetani hakutupwa peke yake kulikuwa na wale puluki ya malaika ambao aliwashawishi ali kumfuata na maandiko inasema hawa tuluki ya malaika walitupwa pamoja na shetani. Sasa katika kutupwa katika enchi tunaona matukio ambayo yanapatikana katika mwanzo mlango wa sita Ya kwamba tunaona mwanadamu anasaana, anaanza kuzidi na kusaana usoni pa enchi Alafu kuna hawa wanaitwa wana wa Mungu. Hawaitwi binadamu. Maana tunaambiwa wanadamu walipoanza kusidi usoni pa enchi hawa ni wanadamu lakini tunaambiwa na wana wa Mungu waliwaona hao binti za wana hawa wanaitwa wana wa Mungu hawa ni kizazi cha wale malaika ama ni wale malaika tuluti ambao walioshuka pamoja na shetani wakakuwa na malengo ya kuitimiza kusudi ya shetani ambayo ni kumpiga vita mwanadamu uzao wa mwanamke sasa hawa wanaitwa malaika wakashuka chini wakawaona binti za wanadamu watoto wa kike hawa wana wa kike hawa malaika wakawachukua hawa wana wa kike wakaanza kuzaa nao na sasa tunaona ya kwamba walifanya nini maandiko yanasema wakajitwalia wake wote waliowachagua sikiliza hawakuchukua ma girlfriend walichukua wake kumaanisha waliwaoa kiuhakika ki, ki kiuhalali sasa 
inaweza inakuwa kuwa vipi malaika anaweza kumuoa mwanamke akamchukua kama mke wake nataka uelewe kitu kimoja ya kwamba Genesis chapter 18 maandiko yanasema ya kwamba uh, Abraham alikuwa amesimama mlangoni kwake na akaona malaika ama aliaona aliwaona watu fulani ambao walikuwa wanapita njia na akawaalika akawachukua akawaingiza nyumbani kwake maandiko yanasema akawaosha miguu kumaanisha aliwaona kwa macho akawaosha miguu alafu akatwaa amwanandama akatengeneza nyama wakakula pamoja na wale watu walipomaliza kula wale watu sasa wakakuwa wanaondoka lakini sasa Mungu akasema Che nitamficha Abraham kile kusudi ambalo nataka kufanya. Wale malaika wakamdokezea Abraham siri. Abraham akatambua hawa hawakuwa watu. Yaani wamekula pamoja. Amewaosha miguu. Lakini si watu. Hawa walikuwa malaika. Wanaenda kutimiza kusudi ya Mungu. Na ni kuharibu Sodom na Gomora. Maandiko inasema ya kwamba walikula pamoja wakala pamoja wakakunywa pamoja na wakakuwa wanaongea hawa malaika wakamwambia sisi tumetumwa na Bwana tunaenda kuangamiza Sodom kwa hivyo tunaona kwamba malaika wanaweza kuonekana kwa macho lakini sasa hawa baadhi ya malaika ambao tunaongea kuhusu katika Genesis chapter 6 Hawa ni malaika ambao walikuwa wamebeba agenda ya shetani. Kwa sababu walipokuja duniani, wakawachukua wanawake wakawaoa. Kwa hivyo malaika anaweza kutibadilisha akawa mtu. Anaweza kutibadilisha akatoka kutoka kwa asili yake ya rohoni akawa mwanadamu. Na tunaona katika Biblia, tunaona watu wengi walionana na malaika wakapatana na wao. Yakobo Genesis chapter 32 and Jacob went his way and the angels of the Lord met with him Yakobo alikutana na malaika alafu baadaye Yakobo akalala sehemu ile akapambana na malaika wakashikana wakapigana miereka Yakobo akateguliwa kiuno chake mguu wake ukateguliwa kwa hivyo vilikuwa ni vita physical war Yakobo anapigana na mtu lakini si mtu huyu ni malaika akamuuliza Yakobo wewe unaitwa nani Yakobo akasema mimi naitwa Yakobo Malaika akamwambia kuanzia sasa wewe hutaitwa tena Yakobo wewe utaitwa Israeli kwa sababu umepambana na wanadamu umepambana na Mungu na tumeona ya kwamba unastahili akapewa china Maniko inasema Zekaraya akaingia katika hekalu la Mungu ili kumpatia Bwana ibada akakutana na malaika. Kwa hivyo kukutana na malaika sio kitu cha ajabu. Anielewa? Kukutana na malaika si kitu cha ajabu. Ni mambo ambayo yamekuepo. Ni wakati wa sasa ambao wanadamu wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa wanaona mambo ya kukutana na malaika ni kana kwamba ni mambo makumu sana. Lakini malaika intervention sa malaika ni kitu cha kawaida katika upande wa mbinguni. Amen. Sasa. Tunaona malaika hana wakachukua wanawake. Kumaanisha walitibadilisha wakawa watu waka wakachukua wanawake walilipa mahari kwa sababu maandiko yanasema walichukua wake wake yani waliwaoa jamaa anakuja kwenu anakuambia nakupenda anakulipia mahari We unajua hapa nimepata kumbe si wanadamu ambapo kuna viumbe wa rohoni ambao wameingia hapa duniani na wanafanya mambo ambayo sio ya kawaida na wewe unaona ni kama kwamba ni kawaida leo kuna watu ambao si watu amen kuna wanadamu si watu si watu kabisa wewe unawaona ni watu lakini si watu sasa 
baada ya kuwachukua hawa wake tunaambiwa wakazaa na wana walifanya nini walizaa yani hawa ni malaika wana wa Mungu wamechukua mwanadamu mwanamke wamelala na wao wakazaa mwanamke akawa mjamzito akashika mimba akashika ujauzito akazaa wakazaa nao wana alafu baadaye tunaambiwa wanefili walikuwepo siku zile wanafili ni kizazi cha wale wanaitwa majitu ama giants yani wanefili ni kizazi kilichotokana baina ya hiki kizazi ama hawa malaika walioshuka chini wakawachukua wanawake yani malaika na mwanamke walipokuja pamoja wakazaa kizazi cha majitu Alafu tunaambiwa hao ndio waliokuwa watu hodari wakati ule. Kwa sababu gani tunaambiwa ni watu hodari? Sikiliza kwa makini. Mtoto ni babake, si ndio? Hey. Unamwangalia baba, unamwangalia mtoto, unajua huyu ni babake. Hapo kwake akitembea, huyu a babake huyu. Yaani hawezi kutufisha. Kwa hiyo nataka uelewe DNA ambayo ilikuwa ndani ya hawa watoto, ilikuwa sio DNA ya wanadamu wao kama baba zao tu sasa baba zao ni malaika na malaika akona uwezo na akona mamlaka ambayo yamemzidi mwanadamu na hiki kizazi ambacho kimezaliwa ni kizazi ambacho kinafanya mambo ambayo yanashangaza sana watu sasa kwa sababu hawa malaika walioshuka chini walikuwa na ajenda ya shetani maana haikumpendeza Mungu ya kwamba wachukue wanawake wazae nao walikuwa na ajenda ya kupambana na mwanadamu na wakajua wao kupambana na mwanadamu ni mpaka waanze kuleta pollution katika kizazi wakasaa a species of people ambao walikuwa kinyume na mipango ya Mungu na hawa watu nataka uelewe hiki kizazi kilichozaliwa kilikuwa na ajenda ambayo sio ajenda ya Mungu. Mambo ambayo yakamfanya Mungu akataka kuharibu dunia nzima. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba baadaye tunaona mtu anaitwa Nuhu. Mungu akaharibu dunia nzima. Sikiliza Genesis chapter 6 maandiko yanasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Ni mwanadamu wa aina gani ambaye kila anachowaza ni kibaya. Kizazi kimezaliwa. Watoto wamezaliwa lakini Mungu anasema hawa watu hawa ambao wamezaliwa hiki kizazi hiki mawazo yao ni mabaya tu siku zote yani kumaanisha hata hakuna siku moja wanawaza mambo ya maana hakuna siku moja anawaza maendeleo yeye anawaza utakufa lini anawaza utaangalia lini mawazo yao ni mabaya tu siku zote kumaanisha kulikuwa kumeingia kizazi ambacho kinatisha wakati ule ulikuwa ni wakati ambao unatisha yani ni watu watoto wamezaliwa ambao ni majitu wana uwezo ambao si wa kawaida kama ni kuendelea kimaisha wanaendelea kwa njia ambayo si ya kawaida mtoto ni babake babake ni malaika ambaye ajenda yake ni shetani sasa mtoto kama babake wamebeba pia ni ajenda ya shetani kuitimiza na kuifanisha kusudi la shetani katika enchi wakaanza kuharibu enchi nataka nikufahamishe kwamba hiki kizazi kikaanza kuleta pollution kwa wanadamu maana wakaanza kuwaleta wanadamu wanajiungamanisha na wanadamu hawa watoto waliozaliwa pia wakaanza kuoa Yaani paka ikafika mahali Mungu akaona wanadamu dunia nzima hawafai tena. Kumaanisha kiwango cha uharibifu ambacho kilikuwa kinafanyika wakati ule ni uharibifu wa hali ya juu. Kiasi ya kwamba mwanadamu anachowaza 
katika moyo wake ni mabaya tu siku zote Januari tu Januari we unawaza mabaya Unawaza mabaya jirani anakuja anakuambia nisaidie wewe unafikiria utakufa vipi Kiwango ambacho kinamfanya Mungu mwenyewe ashuke chini aiharibu dunia nataka uelewe kulikuwa na uovu wa hali ya juu sana Bwana akashusha sasa mvua karibu dunia nzima watu wakakufa kila chenye uhai kikakufa lakini nataka uelewe hiki kizazi baba yao ni malaika vile baba anafanya pia wao wanafanya yale maji akawaangamiza watu wote lakini hiki kizazi hiki kizazi ambao walikuwa na uwezo maana malaika ana uwezo wa kufanya kazi akiwa rohoni na ana uwezo wa kufanya kazi akiwa katika mwili akiwa katika mwili anaweza kukutana na Mariamu amwambie Mariamu ya kwamba kuna ujumbe wako nimekuletea Mariamu alimuona malaika na nielewa akiwa rohoni pia malaika anaweza kufanya kazi malaika mara nyingi katika kale walikuwa wanaweza kushuka wakawapiga Assyrians wakawaua maelfu maelfu ya watu maandiko yanasema habari za malaika ya kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri Mungu anawaambia mtaenda kuna malaika nimemtuma aendende mbele zenu huyo malaika mtu kwaza hana huruma atawaamiza wakaanza kulalamika wanatamani machapati wanatamani vitunguu wanatamani mambo mazuri waliokuwa wanakula Misri malaika anashuka anawaangamiza wanamlalamikia Musa malaika anashuka anawaangamiza wewe tunatamani wewe we. malaika anashuka anawaangamiza bwana akasema kile kizazi kilichotoka Misri nitakimaliza chote ni kwa sababu hawa watu walikuwa hawana nafasi tena ya kumtua Mungu ile pollution na ule uovu ambao walipata katika nchi ya Misri ulikuwa ndani yao yani walikuwa wametoka Misri lakini bado walikuwa na Misri ndani ya miili yao ndani ya mioyo yao wanafikiria mabaya Musa amepanda mlimani, ameenda mlimani kwenda kumwabudu Bwana, akachukua information za rohoni, awaletee wanadamu. Hawa wako chini huku, wanamuona amechelewa, wakatengeneza ndama. Ni kizazi ambacho kimeharibika. Yesu anakuja duniani, anaangalia baadhi ya watu, anawauliza, "Mbona hamyaelewi ninayowaambia?" kama Ibrahim angekuwa baba wenu ungenisikiliza mimi wakasema mambo haya wakasema vile Yesu akawaambia nyinyi hamwezi kunisikiliza tamaza baba yenu ndio mnasipenda kuzifanya baba yenu ibilisi kwa nini Yesu aseme baba yenu tamaza baba yenu ibilisi ndio mnazopenda kuzifanya Alafu Yesu anawapatia habari kuhusu baba yao. Alikuwa muwaji. Mwizi na muwaji. Na hiki kizazi kinafuata njia hiyo hiyo tu. Kizazi cha shetani kiko hapa duniani. Kuna watu wawili wamezaliwa. Kain na Abel. Wamezaliwa hao wamechukua sadaka wanapeleka kwa Mungu. Mungu anasema hii sadaka haikubaliki. Ambapo kile angefanya Kain ni kwenda achukue sadaka inayofaa aweze kuileta. Kain akaingiwa na liroho lingine lipepo. Akamfuata ndugu yake kule, akamua ndugu yake. Nani alimfundisha Kain mambo ya kuua? Tamaza baba yao, alikuwa muwaji toka mwanzo akaua kai anafuata njia ya baba yake kisasi cha shetani 
sikiliza Yohana mbatizaji anabatiza alafu mafarisayo wanakuja Yohana anasema kizazi cha nyoka hiki ni kizazi cha nyoka kwa nini anasema kizazi cha ni wadau hawa lakini Yohana mbatizaji anawaangalia anawajua hawa hawa si watu hawa nani aliwaona nani aliwaambia kizazi cha nyoka ikafika mahali ambapo Yesu sasa wanataka kumhukumu Pilato akasema nimwachilie nani Baraba ama Yesu wakasema Baraba achiliwe nani huyo mwizi na muwaji mwenzao achiliwe na huyu mwenye haki afanywe nini asulubiwe Pilato akaangalia akaleta maji leteni maji akaosha mbona kama hii kesi ni ngumu huyu bwana hana makosa lakini nini kizazi hiki ambacho ni kizazi cha waofu kizazi cha nyoka akawaangalia Pilato akasema ah hii kesi ni ngumu sitaki tena akaosha mikono yake wakasema wacha damu yake iwe juu yetu na watoto wetu wakatitwika laana kizazi cha shetani kiko hapa duniani ajenda yao ni kuitimiza kusudi ya shetani kutimiza mipango ya shetani katika dunia wako Genesis chapter 11 maandiko yanasema aje mwanzo mlango wa moja tunapata watu wanaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu ya kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huku wakaambiana sikiliza wanaambiana wa watu haya na tufanye matofali tukayachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakimjenga wanadamu bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja na lugha moja na haya ndio wanayoanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao kizazi cha shetani yani wana mambo wanayafanya wana agenda kuna mambo wanayatenga hapa duniani hawa watoto waliozaliwa hawa watoto ambao agenda yao ilikuwa ni shetani wakati huo sasa ndio kukaanza mambo yanaitwa uchawi Freemasonry Illuminati ni mambo yalianza kitambo ni elimu ambayo imepatikana kutokana na malaika ambao walishuka walitupwa katika nchi hawa malaika wakafanya mikataba na wanadamu kwa sababu kitu kinaitwa ndoa ni mkataba ndoa ni mkataba wanawake wakafanya mikataba na majini na mashetani wameshuka katika nchi wanasana wao na mpaka leo kuna watu wakilala usiku wanaota ndoto kuna mtu anakuja kulala na wewe unashindwa kuelewa huyo mtu kwa nini haji wakati wa mchana anakuja usiku maandiko yanasema mpanzi akapanda mbegu usiku watu walipolala yule adui akaja alikuja saa ngapi alikuja saa ngapi na ndio mambo mengi yanafanyika katika maisha ya wanadamu yanatembeka usiku uharibifu katika maisha ya wanadamu unatembeka usiku adui akaja akapanda Yesu akasema an enemy has done this hakuja mchana Yesu akasema unapotembea mchana utajikwa lakini unapotembea usiku utajikwa kwa sababu hakuna nuru ndani yako 
kizazi cha shetani kizazi cha nyoka kiko hapa duniani sasa wachawi ni nani wachawi ni watu ambao wamefanya mikataba wamejiuza nafsi zao wapate kutenda mabaya wachawi ni makuhani wa shetani kazi yao ni kumpatia shetani ibada na ndio maana lazima kila usiku watoke waende kuwanga ni wachawi hawawezi kuwanga mchana kwa sababu agenda yao ni usiku are you there yes. are you there yes. am i speaking to somebody yes. kuna mtu anaelewa kuna mtu anaelewa sasa Thank you Jesus. Maandiko yanasema katika Isaya 49 mstari wa 15. Maandiko yasemaje? Maandiko ya Che, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae hata asimhurumie mwana wa tumbo lake. Naam, hawa waweza kusahau. Lakini mimi sitasahau. Mimi sita anauliza kama mwanamke anaweza kuzaa mtoto amsahau. Lakini anaendelea kusema kuna kizazi, kuna watu ambao wanaweza kusahau. Amen. Yohana mlango wa nane mstari wa 42. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, ungenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu. Nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. 43 nasema mbona hamyafahamu hayo ninayoyasema ni kwa sababu nyinyi hamwezi kulisikia neno langu sikiliza Yesu anaongea na watu anawaangalia na jua hawa hawawezi kulisikia neno lake na kuna watu hata kama utawahubiria vipi hata waombe wapake mafuta hata muweke mikono mukeshe na kuomba hawawezi kuokoka ni kizazi cha shetani wewe unangangana tunashindwa kuelewa kwa nini ujamaa tumefunga na kuomba ni ngumu sana anakataa sasa kuna watu sishina wao ni kizazi tayari bwana akasema nimeweka wadui kati ya kizazi ama uzao wa mwanamke na uzao wa nani uzao wa nani uzao wa nani uzao wa nyoka mbona unaogopa kusema wewe uko huko unasikia mtu anasema uzao wa nani nyoka uzao wa nani nyoka unaogopa nini ndio nimekuja kuchafua hicho kizazi amen nimeweka uadui Alafu Bwana anasema ya kwamba watafanya nini? Watakuuma kisikino. Eh? Na wewe utafanya nini? Utafanya nini? Sema utaponda. Tunaponda vichwa vyao. Yaani kuna wadui, hakuna amani kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Na leo nataka uchukue nafasi yako kwa sababu muda mchache tunaenda kujitenga hapa uzao wa mwanamke tunapambana na uzao wa nyoka na kama kawaida tutawashinda Yesu anasema hawezi kulisikia neno langu ninyi ni wa baba yenu ibilisi Yesu anamwambia nyinyi nyinyi ni wa baba yenu ibilisi anajua hawa hawezi kusikia DNA ambayo inatembea katika mifupa yao hawa ni shetani mtupu Alafu anaendelea kusema na tamaa sababu yenu ndizo mpendazo kuzitenda tamaa. Alafu anaendelea kusema 40 nasema. Anaenda yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo nyinyi hamsiki kwa sababu nyinyi si wa Mungu. Yesu aliweka wazi ya kwamba kuna uzao hapa duniani kuna watu ambao si watu wa Mungu. Hawawezi kupokea Kristo. Hawawezi kuokoka. Hiki ni kizazi cha shetani. Wana agenda ya shetani. Wana mipango ya shetani. Yaani hawa watu hawawezi hata kulisikia neno lake. Hawataki mambo ya kuokoka, hawataki mambo ya kanisa, hawawezi kutii sauti ya Mungu. Hawa watapinga kanisa siku zote. Na iko kizazi kimeanza kuingia kanisani. 
mto kizazi kimeanza kuji, kujificha jificha kanisani wengine wanakuja unawaona ni watu kweli wamevaa suti ni wazuri lakini ndani yao kuna shetani mtupu na ndiyo makanisa mengi yamefungwa makanisa mengi yanangangana kwa sababu miongoni mwenu kuna kizazi cha shetani haleluya haleluya kizazi cha shetani wachawi wafalme wa pili kuanzia 17 mstari wa 17 mstari wa moja maandiko yanasema basi mataifa hawa wakamcha Bwana tena wakaziabudu sana mzao za kuchongwa na wana wao vile vile na wana wa wana wao kama walivyofanya baba zao wao nao hufanya vivyo hivyo hata leo Yaani nataka uelewe ya kwamba hii agenda ya shetani ni kitu kinatembea uzazi baada ya kizazi. Kizazi baada ya kizazi. Yaani baba anapitisha information kwa mtoto na mwangia unajua sisi ni wa shetani. Na kuna maboma za watu ambao kuna vitu vimezikwa, kuna madhibao zimezikwa. Na baada ya kizazi na kizazi wanawafundisha watoto wao waendeleze kuitimiza kusudi ya shetani kupitia ile madhabao. Sikiliza yeyote ambaye amejungamanisha na shetani amefanya mikataba na Freemason ama Illuminati nataka uelewe ya kwamba mkataba huo unatembea katika damu ni mkataba ambao umeingiza usazi wako ama kizazi chako Ya kwamba si wewe peke yake unafanya mkataba Umefanya mkataba na shetani umeingiza mpaka watoto wako na watoto wako automatically wanaripi uchafu na uovu ambao baba yao wameubeba. Wafalme wa pili inasema hivyo, mlango wa 17 mstari wa moja Sasa maandiko linasema hivi katika uh, ebu twende Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Warumi moja, ishirina nane Andiko inasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa yani walikataa kuwa na Mungu katika fahamu yani mtu kabisa anakataa Mungu Unanielewa anakataa na kuhusu mtu anaitwa mchawi Mitali mlango wa tano mstari wa tano inaongea kuhusu mtu anaitwa mchawi. Maandiko yanasema miguu yake inateremkia mauti. Hatua zake zinashikamana na kuzimu. Yaani mipangilio ya huyu mtu ni mipangilio ambayo inashikamana na kuzimu. Anaendelea kusema sita hata asiweze kuiona njia sawa ya uzima, njia zake ni za kutanga tanga wala hana habari. Maandiko inasema katika mstari wa nane itenge njia yako mbali naye wala usiukaribie mlango wa nyumba yake usije ukawapa wengine heshima yako na wakorofi miaka yako wageni wasije wakashiba nguvu zako kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni na kuna watu ambao wamepoteza vitu kwa sababu waliingia katika maboma fulani wewe uliingia katika nyumba fulani lakini ulipotoka kuna kitu chako kilibakia pale. Am I speaking to someone? Yes. Maandiko yanasema mtu anaitwa mchawi, usiukaribie mlango wa nyumba yake. Usiende pale. Usije ukawapa wengine heshima yako. Ya kwamba ukiingia kwa ile nyumba heshima itakutoka. Ukiingia kwa ile nyumba maandiko yanasema na wakorofi miaka yako kuna miaka ya watu ilipotea walipoingia katika maboma fulani maisha yao kuanzia hiyo siku yakaanza kuharibika maandiko yanasema nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige na parare and i will restore unto you the years the kanka worm and the caterpillar have devoured kuna kuna viume na kuna maroho na kuna vitu ambavyo kazi yao ni kupotezea watu miaka kuna watu ambao walikuwa matajiri ghafla 
wamerudishwa chini hawajui ni nini ambacho kimefanyika katika maisha yao maandiko inasema kuhusu wachawi Isaia mlango wa tano, mstari wa shirini. ole wao wasemao kwamba uovu ni mwema na kwamba wema ni uovu yani hawa watu wanasema ati uovu ni mzuri ni wema na mambo mema ni maovu watu yao kisa badala ya nuru Yaani badala kupatie nuru na mwangaza anakutidia kiza kwa maisha yako na nuru badala ya kiza watu yao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu wampao haki mwenye uovu ili wapewe ijara na kumuondolea mwenye haki haki yake haki yake my god tunaona hawa ni wachawi wachawi na kuhusu wachawi tena imeandikwa katika biblia maandiko yanasema kumbukumbu la torati kuanzia mlango wa kumi na nane, mstari wa kumi. asionekane kwako nani mtu ampitishae mwanawe kati ya moto wala asionekane mtu atazamae bao wala mtu atazamae nyakati mbaya wala mwenye kubashiri wala msihiri wala mtu alogae kwa kupiga mafundo wala mtu apandishae pepo wala mchawi wala mtu awaombaye wafu Unasikia? Ni Biblia inasema hivyo asionekane kwako. Kuna watu ambao wanawaomba wafu. Umesikia kuna watu ambao kuna mtu amekufa. Alafu kuna watu lazima siji wanyolewe nywele. Alafu kwa sababu amekufa huyu mtu, unapata kwamba lazima mkae pale mpaka mtu ape noto. Ndio rudi town, si ndio? mtu amekufa unapata kwa jamaa tu anasema mimi nimelala nikaota yule marehemu anasema anasikia baridi alafu mnashikana mnachukua blanketi mnaenda makaburini pale mnafinika kaburi na blanketi watu waliakidi timamu mnabeba blanketi nani ameona mambo kama haya makaburi yamefinikwa ma blanketi Munafinika blanket jamaa mwenyewe ameweka futi sita ako chini huko kwenye mchanga akafinikwa na mchanga hizi tena ametengenezwa block kabisa ametengenezwa imepakwa cement kabisa huyu jamaa hatoki alafu nasema nasikia baridi na kwa sababu umeota ndoto ni ndoto umeota wazee wanachukua yale mambo ya kuwa ni muhimu maana akili zao ni za kichawi wanatafuta sababu ya kuwaroga watu. Mnaenda makaburini wanachinja nyama, wanachinja ngombe. Alafu wanahakikisha kila mtu pale ale hiyo nyama. Alafu wanaweka chupa za soda pale ati huyu maiti atakunywa soda. Wanamwekea na ugali na wanamwekea na kanyama. Panani ameona mambo kama hayo? Niambie atakula vipi huyo mtu kama si uchawi asionekane mtu awaombaye wafu asionekane mtu alogae kwa kupiga mafundo kuloge kwa kupiga mafundo ni vipi ni kwamba kuna wale wanawake wanakuwa na leso wanafunga hivi yale yanaitwa mafundo na nisikia wa mama mtu anaweza kupiga fundo umetembea mali umekanyaga anachukua ule mchanga wako anauweka kwa leso anaufunga fundo anakuroga kwa kupiga mafundo Mnanisikia? Asionekane kwako mtu mchawi. Sasa mchawi lazima afanye ibada. Na wachawi nataka uelewe ya kwamba ajenda ya mchawi ni kuhakikisha wewe usifaulu. Na mchawi hana sababu ya kuroga wewe. Oh, kwa nini ameniroga? Kwa nini mimi nimemfanyia ubaya gani? Sikiliza. The, the Englishman they say it is called practicing witchcraft. Inaitwa practice. Practice ni kama umeenda kwa kucheza mpira. Muna practice mpira, si ndio? Mm. Sasa uchawi pia wana practice. Kuna vitu ambavyo lazima wajaribu. Sawa? Waangalie kama hiki kitu jadi kimtupia yule mzee itakuwaje sasa anajaribu anafanya practice anatupa uchawi ikifanya kazi anajua ndipo hiyo sawa 
ana practice kwingine. So inaitwa the practice of witchcraft. Yaani ni watu ambao wanafanya uchawi. Wachawi wanakutana usiku. Inapofika saa sita mchawi anatoka anaenda kuwanga. Sasa unashindwa kuelewa sasa inakuwaje mamangu mnasema ni mchawi inakuwaje mamangu mnasema ni mchawi na hakuna siku nimemuona mamangu akitoka kienda kuroga mwanzo mwanzo babangu akilala au amelala mlango mimi mwenyewe ndo nautia kufuli kabisa hakuna mtu anayetoka kwa huo mlango alafu mnamsingizia babangu sikiliza wachawi kazi zao wanazozifanya wanazifanya wakiwa rohoni Mwanadamu ni roho iliyo na nafsi anaishi ndani ya chumba la udongo linaitwa mwili sawa sawa mwili wako ni nyumba yako ni nini ni nyumba kama vile hii ni nyumba unaweza kutoka ukaenda dukani na ukarudi tena nyumbani si ndio umerudi wachawi sasa wanafanya hivyo wanatoka katika miili yao wanaenda wanakutana wanafanya mikataba na mambo yao alafu anarudi tena sasa roho ya mwanadamu inaweza kupita katika ukuta roho ya mwanadamu mwanadamu akiwa rohoni hawezi kuwa limited anaweza kupita mahali popote pale katika ulimwengu wa rohoni hakuna time time factor is not considered kwa sababu mtu anaweza kutoka hapa akaenda Nairobi na dakika moja na akarudi tena kwa hivyo katika ulimwengu wa rohoni wakati hauna nguvu wala hauna mamlaka kwa sababu uko rohoni sasa yule mtu anapolala usiku kila mtu amelala wewe umechukua kufuli yako ukafunga mlango ukajua hakuna mwizi ataingia hapa hakuna mtu atatoka nje usiku jamaa amelala akilala pale mchawi anakuaga na roho ya mwanadamu ambaye ni roho yake iko ndani ya mwili na pia ako na roho ya kichawi roho ya kichawi ni mashetani ambao wanakaa ndani pamoja na yeye kwa sababu mwili wa mwanadamu roho ikitoka tunasema amekufa. Kwa hivyo lazima mwili wa mwanadamu uwe na roho ndio ubaki ukiwa hai. Sasa ile roho ya kichawi inabaki ndani ya mwanadamu. Yule mtu mwenyewe sasa anatoka. Ndio maana yule mtu bado amebaki pale analala, anapumua, lakini ndani yake sio yeye aliye ndani. Aliye ndani ni mashetani ama majini ni maroho yako ndani yake sasa ili kwamba ule mwili usiweze kuangamia asife lazima kubakia roho ndani mwili usipokuwa na roho ndani tunasema ametuacha ama amekufa ndio maana ni ngumu sana ni ngumu sana kumuona mchawi ameenda kuanga akienda kuanga akiwa na mwili wake labda hapo imepiti lakini wanaweza kutoka ndio maana tunasema wamekuja kimazinga umwe wewe umeota ndoto sasa umelala mwanadamu anapolala nini wa kinafanyika mwili wa umelala lakini roho yako hailali roho yako iko macho ndiposa unapolala roho yako inafungua macho macho yako ya ndani unaingia katika ulimwengu wa rohoni unaanza kuona mambo ya rohoni unashangaa umelala kuna mtu anafungua mlango anaingia kabisa unalala lakini unajua kuna mtu huyo anaingia wewe umelala lakini unajua ameingia huyo ameingia huyo alafu anaingia anafanya mambo yake unasema usiku nimeota nimeota kuna mtu aliingia hapa eh akakukata makucha akafanya hivi na hivi wewe unaona ni ndoto lakini si ndoto ni kitu kimefanyika unasikia unanisikia na wafundisha mambo yanahusu uchawi na nini kinafanyika kwa maisha ya mwanadamu mpaka unazidiwa maisha kuna kitu mchawi anajua ambayo wewe hujui na ndio maana amekuzidi wewe maisha yako maisha mambo yanayohusu uchawi Mwenyezi Mungu anakataa anasema hapana uchawi juu ya Yakobo anakatalia na Yakobo anasema huyu anaitwa Yakobo sitaki naye hakuna uchawi juu ya Yakobo hakuna ukanga juu ya Israeli sasa 
habari za Yakobo na Israeli zitaanza kuenezwa, zitaanza kusemwa. Ufahari wa Israeli utaanza kuonekana. Kama ni biashara yako itaanza kuonekana. Kama ni ndoa yako utaanza kuona utamu wa ndoa. Kama ni maisha utaona utamu wa maisha. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Kwa sababu gani? Hapo awali zilikuwa hazisemwi, lakini sasa hivi Bwana anasema zitasemwa. Kuna mtu sasa anakwenda kusemwa habari zake. Sasa anapotoka mchawi usiku kwenda kuwanga kuna mambo yanafanyika. Wanapokuta nataka uelewe wachawi wanawanga kwa vikundi vikundi. Mchawi hawangi peke yake. Kuna wachawi wa mshomoroni, kuna wachawi wa bamburi, kuna wachawi wa mtopanga, kuna wachawi wa wapi pale panaitwa mwembeni, kuna wachawi wa mwembeni, kuna wachawi yani wachawi wako na masemu wanawanga vikundi vikundi. Na kuna familia za watu hapa kuna wachawi. Na wanakuangalia wanakuchekea tu. We unawaambia mambo yako. Mimi nafani safiri e, wiki ijayo na safiri nimekuja kuaga. Sasa mimi naenda zangu, nimepata kazi, nikirudi nitawafanyia mambo mazuri sana. Wazee wanakuangalia wanasema sawa kabisa kijana wetu. Sawa kabisa. We unaona umewaaga. Unaenda zako hivi kazi na poromoka. Sema anajifanya sana anajua. Na kuna wengine wamejenga majumba zao walipomaliza kujenga majumba siku walipoingia katika ile nyumba ndio siku walikufa wakaangamia anajifanya kijana na pesa anajenga nyumba yule hiyo nyumba itakuwa kaburi yake atakapoingia katika ile nyumba ameingia katika kaburi lake ni posa inapaswa uwe na akili ya kuweka wakfu nyumba yako We unajenga unajiweka kiburi kwa sababu una pesa badili ya kutafuta mchungaji pasa Brenda Njoo uniombe nyumba kabla sitaingia iwekwe wakfu mipango iliyopangwa juu ya hii nyumba kafara zilizotolewa kisani sisipate mafanikio juu ya maisha yangu na jamii yangu wewe kwa sababu ya kiburi cha pesa unafanya mambo blindly alafu unapata kwamba hiyo nyumba umeijenga ndiyo kaburi lako uchao Uchawi ni number one enemy of progress. Kwa sababu palipo na uchawi hakuna maendeleo. Palipo na uchawi kuna mauti. Kuna nini? Palipo na uchawi kuna uharibifu. Maandiko yanasema kwamba basi lisikieni neno la Bwana enyi watu wenye dharau nao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu mmesema tumefanya akano na mauti tumepatana na kuzimu kuna watu wanafanya maagano na mauti wamefanya maagano na kuzimu kuna njia tatu mtu anaweza kwenda kuzimu sawa sawa nasikia mahali kunaitwa kuzimu kuzimu ni sehemu ambayo shetani anafanya kazi yake ili kwamba kuitekeleza hapa duniani panaitwa kuzimu Kuzimu ni sehemu ya shida, sehemu ya kilio, ni sehemu ya kusaga meno. Kuzimu ni makao ya mashetani, chini mapepo ni kuzimu. Unanielewa? Sasa kuna njia tatu mtu anaweza kwenda kuzimu. Kule kwa shetani kule. Njia ya kwanza umetenda dhambi hapa duniani. Umekufa kwa sababu ya kutenda dhambi. Maandiko yanasema habari za tajiri na Lazaro ya kwamba tajiri aliishi kwa nasa siku moja tajiri akafa alipokufa tajiri akaenda wapi kuzimu Lazaro alipokufa akachukuliwa na malaika akawekwa kifuani kwa Abraham sikiliza kuzimu kule watu wanaweza kwenda kuzimu wakafanya mikataba na Lucifer njia ya kwanza ya kwenda kuzimu ni umetenda dhambi kama vile tajiri na kwa sababu umeishi maisha ya dhambi na anasa umekufa unaenda kuzimu sawa sawa kule unaenda kukutana na mashetani majini majoka na kila aina ya viumbe vichafu utavipata kule kuzimu sawa sawa njia ya kwanza njia ya pili ya kwenda kuzimu 
mchawi anakuja usiku anakuja anamchukua mtu wako ndani anaweka jini ndani yako alafu anakubeba anakupeleka mahali We unasema nimeota ndoto watu wamekuja wakanichukua wakaniingiza katika chumba cha giza wakaniweka ndani wakafunga mlango alafu angalia maisha ya mtu kama huyo ni maisha magumu maisha ya shida anangangana lakini yeye mwenyewe anatumikishwa kuzimu akiota ndoto usiku anaota naangusha magari akiota ndoto usiku anaota tu anakula nyama manyama tu za wanadamu wanakula ni kwa sababu umechukuliwa sasa unatumikishwa kule kuzimu sawa sawa njia ya tatu ya kwenda kuzimu ni kwa sababu una tamaa wewe tamaa ya utajiri unaenda kwa lucifer kule unafanya mkataba na mashetani na unapofanya ile mkataba unakutana na lucifer moja kwa moja sawa sawa pale unapokutana na lucifer pale ni kuzimu na kuna majumba fulani ambayo ni njia ya kwenda kuzimu ukiingia katika hiyo nyumba umeingia kuzimu moja kwa moja na kwa sababu ya tamaa we unataka pesa, unafanya mkataba, unaweka sahihi yako sign pale. Kila usiku unaota ndoto ukilala tu, unajikuta huko katika dunia nyingine. Dunia huko juu iko red, mawingu yako red, kila mahali iko red, kule kunaitwa kuzimu. Sawa sawa. Sasa ukiwa kule ndio unapewa sasa hoja, unaambiwa mtoe mtoto wako wa kiume awe sadaka na pesa zitazidi kuongezeka. Kuna watu wameongezeka kwa sababu ya mikataba na kusimu. Na wakaanza kuwaua watoto wao na kuangamiza watoto wao. Haleluya. Wangapi wanaelewa yale mambo naongea? Mmeelewa? Ni wakati ndio mchache tu. Nataka niombe watu lakini kesho tunakwenda kuongea kwa undani sana. Na tunakwenda kuvunja madhabahu za kichawi, sawa sawa. Madhabahu za kichawi zilizochwa na mababu wakafanya mambo yao katika inchi ili kudhuru maisha ya watu. Kuna watu ambao ni madhabahu imewakamata. Kuna watu ambao wamerogwa. Kuna watu ambao maisha yao sio yao, wanangangana kimaisha, lakini kuna mtu amekutendea kwa akili maali. Siku ya kesho ni siku ambayo ni hatari sana. Kwa sababu kesho wengine watapokea simu ya kwamba kuna watu wamekufa manyumbani mwao. Siku ya kesho ni siku ambayo kuna wengine watapokea simu za kazi zimefunguliwa. Siku ya kesho ni siku ambayo kuna watu ambao wamengangana kimaisha, mambo yao yatakuwa rahisi sana. Siku ya kesho ni siku ambayo kuna mtu wako wa karibu sana ambaye anatumia nyota yako utafikia ameanguka tu amekufa. Siku ya kesho ni siku ya birthday ya hii kanisa ya mafanikio na pesa imeminika katika maisha. Ni siku ya kuzaliwa upya. Utajiri wa hali ya juu. Pesa zitamiminika wepo wa Mungu utakuwa sio wa kawaida. Hii kanisa wafu watafufuka hapa. Vizii watasikia. Viwete watatembea. Kuna neema ambayo sio ya kawaida. Bado hujaona. Kuna neema. Neema. Bwana ameongea na mimi siku ya leo. Na mambo makubwa yatafanyika. Kuna watu watapokea vipawa ambavyo sio vya kawaida. Kuna mama wana mahitaji fulani. Kuna mama hapa anataka mtoto. Nyosha mkono wako juu. Uko katika ndoa na hauna mtoto. Nyosha mkono wako juu. Uko katika ndoa na hauna mtoto. Kuna mtu hapa mtoto wake ni wewe. Simama kwa miguu yako. Usiogope mama kupata mtoto ni kitu kizuri sana kinaondoa aibu Mungu ananiambia kwamba karibuni utacheka Amen Kuna watu wako hapa 
Kuna watu waliweka passport zao hapa. Mungu ananiambia ya kwamba karibuni watu watakuwa wanasafiri hapa. Sikiliza kabla usafiri usiende nyumbani kwenye ushago kwenda kuwaga. Yule mtu wa kuwaga ni kuhani wako ambaye anakuombea yuko hapa. Kuhani ambaye anasimamia matabao hii ndio unafaa kumwaga. Ajipeleke kwa wazee wako. Jipeleke mwenyewe, miguu yako mwenyewe itakupeleka kwa shida yako. Unataka kusafiri, si kitu cha kuambia kila mtu. Wewe unaona kila mtu anakupenda? Wewe unafikiria kuna watu wananipenda hapa? Wangapi wananipenda? Nyote mtanyosha mikono. Wangapi hawanipendi? Mikono yote chini. Si mimi ninawaambia ni mambo ya kawaida. Eh? Wale wataka usafiri tafadhali maana kuna wengine utasafiri very soon. Hata inaweza kuwa ni next week. Sikiliza, sikiliza wakati wa kusafiri unapofika jiandae njoo kwa kuhani hapa. Beba sadaka yako tabiru yako. Uje nayo matabahuni. Mwambie kuhani wa nyumba hii mimi sasa naondoka. Kule ninakoenda hii matabahu initetee. Inipiganie. Sijui ni watu wa aina gani naenda kukutana na wao. Sijui wanafuga nini kwa maboma yao. Sijui misingi ya maisha yao ya kuvipi. Hii madhabahu inipiganie. Kila wakati kuhani anapopanda katika hii madhabahu, mbingu yangu ifunguke. Amen. Amen. Simama kwa miguu yako. Thank you Heavenly Father. We give you all the glory and adoration. We give you all the praise and the honor. You alone are worthy to be praised. Wewe unastahili sifa na ibada Jehova. Sichika katika dunia. Bwana Yesu ninakuomba malaika wako wafungulishe milango ya baraka juu yao. Ninaomba uwepo wako ukatembee pamoja nao. Wanapofika kesho mapema iwezekanavyo Bwana, malaika wawe tayari wameshika doria hapa. Malaika wa Mungu, ninaamrisha anga za rohoni zikaweze kutamalaki hapa. Upako wa Bwana ukatamalaki mafuta ya Mungu yakatamalaki mala hapa. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Baba, wote waliosikia neno hili. Hili neno Bwana Yesu likafanye muujiza katika maisha yao. Kwa sababu ya hili neno Bwana Yesu, kila nafsi ambayo iko hapa ikabadilike. Mioyo hiyo mikumu ikafanyike kuwa minyofu. Maisha hiyo na hukumu Bwana Yesu yakawe na urahisi. Hili neno Bwana Yesu likaangamize wachawi. Hili neno likapinge madhabahu zao. Hili neno likawaangamize waliosimama katika njia zao za mafanikio. Hili neno likabomoe madhabahu zilizotengwa katika jamii. Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu. Kwa sababu ya hili neno Bwana, tunakupa sifa na ibada. Wewe mtakatifu wa watakatifu wote. Simba wa kabila la Yuda unapunguruma kila mwenye kiburi atainama. Kila mwenye kiburi atanyenyekea mbele zako. Nani aliye kama wewe Jehova? Nani aliye kama wewe? Asema Bwana nani wa kupinga? Pokea sifa mfalme wa mali. In the mighty name of Jesus. Uko hapo chukua sadaka yako angusha katika hii madhabahu Ah kuna wale wa wabasha wa Kuna wale wabasha wamekuja na basha zao Wabasha Wabasha kuna wale wabasha Walisema kesho umekuja na basha yako Chukua sadaka yako tafadhali, chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako, kuja nayo angusha kwa hii madhabahu hapa nimesimama. Atutaimba jamani, atutaimba sifa ndio ulete. Aa, chukua tu sadaka yako. Kile uko nacho kwa mkono. Leta kwa madhabahu. Angusha tu hapa. Usione haya. 
hatutaimba naweza kuomba ya kuombea sadaka baba katika jina la Yesu Kristo leta ni sadaka kabla niombe nibarikishe sadaka zenu asante Yesu asante mfalme wa mani hakuna ni kama wewe hii madhabahu ibarikiwe bwana fedha na mali zinatoka kwako Jehova utajiri unatoka kwako simba wa yule pesa zitoke kulia na kushoto mbele na nyuma utajiri katika nyumba yako bwana Yesu nani aliye kama wewe Jehova asante Yesu wazile basha eh leto nani Mungu akubariki akufungulie njia zako but i will never remain the same again in jesus name wazile basha Mungu akubariki your life will never remain the same again chochote akifanyi kazi katika nyumba yako kuanzia sasa kianze kufanya kazi baraka isalie katika nyumba yako hema yako iwe na mafanikio in the name of jesus hakuna laana juu yako laana ya udongo nimeivunja katika hizi basha hakuna wa kungangana hakuna uchawi juu yenu in jesus mighty name baba na kushukuru kwa sababu ya matoleo haya madhabahu ya mungu pokea hii sadaka ikawe manukato mbele zako ufalme wa mbingu na enchi hawa wametoa Jehova wakumbuke na wale ambao hawana pia zidi kuwaongezea neno lako likawabariki kile ambacho kimetoka kwa kumu hakitaibiwa wala hakitachukua mti kama maisha yako pokea sifa na utukufu mfalme wa mani asante kwa sababu ya kunitumia kama chombo ili kamba nikaweze kuwakilisha makusudi yako makusudi ya mpingu katika enchi Asante Yesu, asante mfalme wa mani. In Jesus mighty name we have prayed. Everybody say amen. amen. Everybody